ирэх Нэгж хувцаа энэ эрдэнэс 5 дахь компаний цэвэр ашигаас эрдэн төгрөг оногдуулахаар хуваарлажээ. Тэгвэл хувцаа эзэмшигчдийн хурал болж өнгөрлөө. За хурлыг 1070 эр ширхэг хувцаа эзэмшиж байгаа эргэн бүртээ нээлттэй зохион байгуулалаа. За эрдэнэс 5 дахь компани өнгөрсөн онд 60 сая дахь тон үр солборлож нэг тэр бүм ам долларын борлуулалт за нэг их найт төгрөгийн цэвэр ашигтай ажилласан байна. Эрдэнэс 5 дахь хувцаад компаний хувцаа эзэмшигчдийн ээлж туурал цахмаар хурлалаа. Эн компани нь 5 дахь зүүн баян чиглэлийн төмөр замд 357 лон тэр бум, 5 дахь гашуун сухаатын чиглэлийн төмөр замд 308.9 тэр бум төгрөгийн хөрөнгө оролцолт хийсэн байна. Мөн Улаанбаатар хотын агаарын бохирлыг буруулах зорилгоор сайжруулсан төсний төслийг 111.8 тэр бум төгрөгөөр санхүүж өлжээ. Мөн 2019 онд бид 16.2 сая тонн үрс олборлож 15.5 сая тонн үрс экспортлон 2 их найд 660 тэрбум төгрөг буюу нэг тэрбум Америк долларын борлуулалтын орлоготой ажилласан. За нэг их найд 80 тэрбум төгрөгний цэвэр ашигтай ажиллаж улсын төсөвт 731 тэрбум төгрөгний татвар хурамж төвлөрүүлсэн амжилтаараа Монгол улсын аж ахуй нэгжүүдийг тэргүүлж эхэллээ. Компани 2019 оны цэвэр нэгж хувцаанд 90 төгрөгийн ногдол ашиг олгох шийдвэрийг төлөл өндөрдөх зөвлөлөөс гаргасан. Энэ хүү ногдол ашигаа 5 дугаар сарын 1-ээс эхлэн иргэдэд олгох гар болжээ. Ногдол ашигийг иргэд аж ахуй нэгжин эзэмшлийн хувьцаанд мөнгөн хөрөнгөөр төлөв эзэмшлийн хувьцаанд компани эзэмшиж байгаа үнд цаасаар хуваарлахаар тус тус шийдвэрлэсэн байна. Хоёрд ногдол ашиг авах хэрэгтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гарах өдрийг хувьцаа эзэмшигчдийн ээлж туралын бүлтгэлийн өдрөө тогтоосон байна. Ногдол ашиг төлөх ажиллагааг бол үндсэсний төвлөрсөн хадгамжийн төв компанаар гүйцэтгүүлнэ. Гүйцэтгэхээр төлөвлөж байгаа. За тэгээд тус компани зүгээс 2020 оны 5 сарын 1-ний өдрөөс эхлээд одоо хувьцаа эзэмшигчдийн арилжааны банк дахь нэрийн дансанд нь ногдол ашигийн мөнгөийг шилжүүлэх болно. Хуралдаанд тус компани төрийн эзэмшлийн санлын эрх бүхий хувьцаа эзэмшиг хэрхийг хэрэгжүүлэх уулуурхай хүнд үлдвэрийн яам төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын төлөөлөл болон хувьцаа эзэмшигч иргэд аж ахуй нэгжийн төлөөлөл хараат бус гишүүд компани удирдлагууд оролцсон юм.